区一百八十八元一位的夜市早茶自助，能有多快乐？红油毛肚，哎呦，这个抓的，直接倒上去。哈喽，这里是辣辣哟，大家新年快乐！好久没有带你们去吃早茶了，咱们就去整一个一百九十八元一位的粤式早茶自助。甘蔗，我是第一次来这边。我都快坚持到过年了，天选打工人一样就是。师傅这边，这边吗？好，谢谢。走错了呀，确实是第一次来，好不好吃？咱还不知道呢。妹的丝，妹的丝，给你们看一下 China Baby。跟我读。他们的。您好，我约了一位我一个长文。我坐这边吧，祝大家在新的一年里大展宏图。现在应该是酒店的，感觉吃自助的比较少，就我一位包场了。今天咱就是说，不知道是该开心还是该开心。坐在窗边，虽然没有什么景色，但是让心情特别的愉悦。还可以看到那边卖热凉面的。OK， 好，好嘞，谢谢。菜单到手，天下我有每人现点一份的猫排脆皮乳鸽，叉烧、萝卜牛筋蓝、深井烧鹅、咸水饺，慢慢讲。爆汁捞面、杂菜鲜虾肠、脆米红肠、葱油酱、焗围虾，感觉这个好吃。鲍鱼干蒸烧麦黄、蒜香排骨、金钱肚、大粪爪、白灼蝎毛肚。一碗小青瓜，好，可以了，谢谢。让你确认一下啊，点了之后最好就是不要浪费。哦，好，浪费是一定不会浪费的。第一道菜，脆皮深井烧鱼配的梅子酱，旁边还点缀了猕猴桃叶，有点小惊喜。好嘞，我先吃小青瓜吧，凉菜，鲜椒的一个做法，怕待会吃完肉吃不出青瓜的味儿了。青瓜很爽脆，配合着芝麻香油的味道，甜咸辣口，开开胃，这属于。现在广式酱油里边稍许加了一点红油，红油还挂壁呢。不客气的享用我的脆皮烧鹅，说呢有点寒啊，有胡椒风味的咸口烧鹅，整个外皮有一点像薄薄的牛皮糖纸，但是一块中规中矩的烧鹅。蘸一下梅子酱。就是觉得烧鹅上面的肉有点难啃，难啃的骨头，很有韧性。好的，谢谢。压力瞬间给到我了。五哥要趁热吃，凉掉就不好吃了。一扯开，汁水充盈，浮现在鸽子肉腿上。丝毫不犹豫，皮连接肉的边缘的肥油被煸得很彻底。我好喜欢吃这种酒店式的自助，淡淡的咸卤风味，鸽胸肉一点都不柴，很嫩气，吃口味很香。它更像是卤出来的脆皮鸽子，皮保留了适度的肥，咸味适中。没有想到吧，他们竟然有白灼葱油毛肚，有点深得我心。满满的葱花上面，葱油大黄鱼的料汁味，面底的绿豆芽，白灼清淡的风味，用这个毛肚包裹着绿豆芽一同吃，我快乐了。我很喜欢这种豉油酱油，清蒸的时候简单的给一点葱姜，就格外鲜美。绿豆芽也长在了我的心巴上，叉烧难受的耶，大块的好切。叉烧感觉选用的是里脊肉，人瘦了我觉得带一点肥的要更香一点，少了脂肪的分子感，还给一点黄瓜，好没？草莓好好吃，天津之笔。刚刚打懵了的脑袋瞬间神清气爽。鲜虾肠粉要趁热吃，给的酱油直接倒上去。薄薄韧韧的肠粉皮里，包裹着的大虾仁我都看到了。嗯
极滑而又韧，薄度刚刚好。配着甜酱油也是我喜欢的，咸度适中。今天的虾仁，端端的一大个。QQ 弹指大虾仁，不会拉丝，但很好吃。带了一点芥辣的辛辣感。很细腻又特别，还蛮好吃的。芥蓝也弄得很软，夸我。红米茶，好饱满哟，内馅非常扎实，胖嘟嘟的一个圆柱体。晒一下鲜甜酱油，这个必须。对对对，好。先不给你介绍了，你好嘞。你吃着给我上了几笼？哇，今天堵哎！还有两笼，待会儿揭晓。会把红米肠里边配粘稠的芝麻酱，我觉得太厚重了，不是很好吃。配个甜酱油，刚刚好。小姐姐说这一份爆汁捞面要赶紧吃，要不然就坨掉，不好吃了。我的妈呀，他们家分量真的很大耶！本来就不要点这个主食了，怪我鲁莽。这种面感觉很滑爽，又有点筋道。鸡蛋面很好吃，像竹升面的口感。爆汁捞面啊，很香。面的口感不行，带一点纯度的酱汁，很好的话敷在面条上，很有味道，像咱们吃的烤鱼捞饭的味。金钱朵。吃起来很满意，不切软糯，南乳的风味，鲜香咸辣。上面还有一根头肠粉，咚咚咚咚咚。直接蒸凤爪，哎呦，这个爪子是嘟的，跟我的爪子一样很肥。我的手天生肥嘟嘟的，好羡慕骨节分明的手。你们都说为什么我吃不胖？其实我的肉肉都藏在你们看不到的地方。红配绿，第一次吃，真的。墨鱼仔，耐嚼弹牙，泡乎乎的，就是咸辣的风味。这个盘子是不是很大？干煸干炸的做法，微香。好评是去了虾线。嗯。感觉可以连虾壳一起吃了，炸的很焦，加馅处理的相当的干净，一口吃下。放大版本的油酥小沙米，外壳的酥度有点像是脆油炸了，把虾的鲜本味给吐出来了。多吃几个会略显有点油腻，很油哎，没有入点香味。简单来说，还是虾本身的鲜香味。可以连皮一起吃哦，不扎嘴。噔噔噔噔，虾饺，饺有点大，让我想到了瑞吉吃的月食早茶的虾饺，里边注入了无数虾仁颗粒以及清爽的麻皮碎。垫底盛我做的是南瓜羹。一个人吃一百八十八元美味粤式早茶自助，能有多快乐？鱿鱼花也是白灼的，萝卜牛腩，牛腩好大好肥，不得不说他们家分量是真的很多，是。感觉你们吃这一份就稳能饱了，再配一点米饭。不过以后牛肉面里边都这么大块的牛腩，我愿意天天吃牛肉面。这是现点的，每人只能点一道。满满的胶质感，糯巴中带着微嚼感，可以吃到牛筋。铁肉千年的，太优质了。不建议你们一个人来的时候点这，太大了。还吃了个生姜，姜放的还是蛮多的。有奶奶炖萝卜牛腩的风味了，这一道绝美。噔噔噔噔，鲍鱼干蒸烧麦黄啊，迷你小包。看这烧麦咋那么大？肉馅泥包裹在虾仁的四周，虾仁也没有碾得很细碎，可以吃到它的颗粒，口感和质感有一点像咱们在火锅店吃的虾球了。
哦，好可爱！三个小鸭饼，好可爱！咸水饺，妈呀，心都要化了。上一次吃咸水饺还是在丽轩，糯糯的糯米皮里边包裹着肉馅，有点肥腻，像台湾卤肉饭的味道。整个糯米的外衣被油炸的呈现气泡孔状，吃起来有空气感的蓬酥，不怕肥腻的话，必选很好吃。还可以吃到小鸡仔的嘴巴的那个芝麻香气，想发个朋友圈，好可爱！它的鸟窝，一个真点牛仔骨，牛仔骨怎么做都不会难吃的。面底的洋葱的甜，完全的融入到黑椒牛柳里边。一吃都容易腻，你真排骨，清淡色盘，还挺好看的。店里的是水果玉米儿，很喜欢本蒸排骨的滑口的肉，而且还又嫩又滑又香。肉里轻微的融进去了蜂蜜的香，以及水果玉米的清甜。时令鲜汤是没有加任何的盐的。小姐姐说，如果觉得没有盐，就可以自己调盐味哎呀，我太喜欢他们家对盐的把控度了，深得我心。周末加了一点食蔬，不咋好喝，感觉很像生病了。补补身体，熬了一锅妈妈做的汤，一言难尽。来，想加个甜品，杨枝甘露、手工杏仁露、双皮奶、玉香香玉西米露。他们家四款甜品，我给整齐选，来灼鲜油花，再来个叉烧包包。天鹅酥，手撕鸡叉烧肠粉，行了，谢谢，给你画了个圈。有奖竞猜，这次坑颜剩下，想炸牛奶啊！面包康化福彩，萝卜糕外衣内，上面淋了芥末奶油酱，怪怪的。红豆酥，千层酥皮。要配着茶吃，好干净。我感觉那个是我的，谢谢。金丝虾，它外壳上像龙须酥的蓬松感。有可乐吗？让可乐让我。嗯，好，谢谢。给我带点冰块过来。好，谢谢。小姐姐好可爱。模仿一下她，哈哈哈。加冰的，快乐双倍。外面的这个龙须脆皮，酱汁带着空气蓬松感的花生酥，不在它的调味，在它的酥皮会给到你一点惊喜和惊艳感。榴莲酥感觉比较普通啊，牛奶酥皮，如果配牛奶吃就会很绝了。黑金菠萝包。嗯、因为它会有什么内馅、内心的欧包，上面配了一个波纹的酥皮儿。酥皮很点心里边，我觉得榴莲酥还可以。别的都，嗯，我有两个杨枝甘露，给一点柚子碎。正宗像桂圆果汁兑在藕粉里边的感觉。可圈可点吧，麻辣手撕鸡，打了一点白芝麻，撕了鸡胸肉，川派的红油。哦，好，谢谢托塔李天王。双皮奶，淡淡的药膳风，搭配了姜水。里面还有蛋白，天鹅酥哈，好，喝起来杏仁的味道没有那么浓烈。给的糖水，我说怎么不甜呢？糖水，哇，好甜！加了一份肠粉，这个叉烧是五花三层的，他们的肠粉都还不错。最优质的是红米肠粉。鱿鱼花也是白灼的，跟刚刚的白灼毛肚类似。鱿鱼花整个给的很多，他们家优点在于越是早茶里边竟然可以吃到一些白灼的海鲜。让整体的用餐体验没有那么的腻，鱿鱼花比毛肚要更好吃一些。嗯，但是它味道比较淡，放入肠粉酱油倒进去，全场最佳
这就是分量太大。建议你们没吃的话，上一些特色菜品，最好两个人组队来。最后天鹅酥，早餐包，有点吗？包着叉烧那些，还有一杯西米露，一家甜品就西米露好喝。他的身子好酥呀。嗯，有点特别，咸口的那些包裹着肉末和一些香芹碎。他的脖子和头是不是装饰用的？说实话，今天还是吃的很满足的。我印象最深的是蜂蜜肠粉、萝卜牛腩、金丝芙蓉虾。那喜欢的话，别忘了点赞、评论和收藏哦。晚安，希望大家在兔年里年初理想的目标都能够实现。